हेलो वंस अगेन दिस इज सी अमीनल जैसा कि तुम लोगों ने मुझे बोला था कि तुम्हें सिक्स सेवेंथ एंड एट्थ चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले चाहिए तो आई हैव केप दैट एज अ प्रायोरिटी इसलिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद चैप्टर नंबर सिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एक्स कॉम्पोनेंट्स सिक्स सेवेंथ एंड एट्थ चैप्टर आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर इसमें ए एस और ए डी के ही कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में जो मेजर टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड कॉम्पोनेंस ऑफ ए डी कंजम्पन फंक्शन सेविंग फंक्शन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्रोपेंसिटी टू सेव उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एंड देन एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन ठीक है नाउ दिखने में ये टॉपिक्स बहुत सारे लग रहे हैं लेकिन चैप्टर सिक्स में जो मेजर टॉपिक्स अपन को कवर करने हैं वो है तीन एग्रीगेट डिमांड समझना है ग्राफिकली उसके कंपोनेंट समझने हैं उसका स्केड्यूल देखना है कंजम्पन फंक्शन समझना है ग्राफिकली समझना है उसका रिलेशन देखना है विद इनकम एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझनी है उसके न्यूमेरिकल्स भी देखना है और एल्जेब्रिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी देखना है एंड ये सारी चीज़ें अपने को सेविंग्स फंक्शन में भी देखनी है तो अल्टीमेटली दीज आर द थ्री मेन टॉपिक्स दैट वी नीड टू कवर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग मैं चैप्टर वन में भी बता चुकी थी इट इज अ रेपिटेशन इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी करस्पॉन्डिंग टू देर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम कितनी अलग अलग इनकम पे कितना टोटल खर्चा किया जाएगा वो कहलाता है एग्रीगेट डिमांड इफ यू रिमेंबर माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब अपन ने डिमांड पढ़ा था तो वहाँ पे अपन रिलेशन देखते थे बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड लेकिन यहाँ पे अपन रिलेशन देखते हैं बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे आई हैव गिवन योर स्केड्यूल शोइंग द रिलेशन जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है यू आर सींग योर एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती जा रही है ठीक है इनकम आई हैव गिवन जीरो ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एंड एटी और एग्रीगेट डिमांड लिए अपन ने थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव एंड फिफ्टी ठीक है तो लॉजिकली ऑल्सो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है अपन अपने खर्चे या अपनी डिमांड बढ़ा लेते हैं अब इस स्केड्यूल को देख के द रिलेशन यू कैन डिराइव योर ए सबसे पहली चीज़ अगर मेरी इनकम जीरो भी होती है तो भी मेरी एग्रीगेट डिमांड एग्जिस्ट करती है पहला रिलेशन इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम एग्रीगेट डिमांड इज गोइंग टू एग्जिस्ट वाई बिकॉज जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हमारा कुछ मिनिमम एक्सपेंडिचर तो होगा ही दैट रिजल्ट इन टू मिनिमम डिमांड ओके दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो अल्टीमेटली इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट तो अगर मैं एक्स एक्सेस पे इनकम रखती हूँ और वाई एक्सेस पे एग्रीगेट डिमांड रखती हूँ तो मेरा एग्रीगेट डिमांड कर अपवर्ड स्लोपिंग बनना चाहिए क्योंकि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है तीसरा रिलेशन इफ यू सी योर इज इनकम जिस रेट पर बढ़ रही है उस रेट पे एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ रही मतलब दोनों का रिलेशन तो पॉजिटिव है लेकिन इनकम का रेट ऑफ इंक्रीज इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड तो दिस इज द थर्ड पॉइंट दैट इज इनकम इंक्रीज इज एट अ ग्रेटर रेट इन कंपैरिजन टू एग्रीगेट डिमांड क्यों क्योंकि इनकम के दो हिस्से होते हैं एक तो कंजम्पन होगा या दूसरा होगा सेविंग तो एक पोर्शन ऑफ इनकम मूव टू सेविंग दैट इज वाई एक पॉइंट के बाद जितना इंक्रीज इनकम में होता है उतना इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड में नहीं होता नाउ ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे आई हैव मेड अ 45 डिग्री लाइन जब भी एग्रीगेट डिमांड कर्व तुम भी बनाओगे तो यू हैव टू मेक दिस 45 डिग्री लाइन इस 45 डिग्री लाइन का मतलब होता है इट इज अ लाइन ऑफ रेफरेंस लाइन ऑफ रेफरेंस क्या बताती है इट शोज इक्वालिटी बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वो सब ये बताएंगे कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड बराबर है ठीक है अब जब मैंने एग्रीगेट डिमांड का कर्व प्लॉट किया है दिस इज माय एग्रीगेट डिमांड कर्व तो ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ मिनिमम एग्रीगेट डिमांड होती है और फिर इट मूव्स अपवर्ड स्लोपिंग ये पॉइंट है जो बताता है एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम बराबर है तो इसके बाद ये जो गैप है इट शोज यू सेविंग्स और इसके पहले इट शोज यू नेगेटिव सेविंग्स This is the way aggregate demand is plotted on a graph. Now coming on to the next, that is aggregate demand के components क्या हैं? अब दो तरह की इकोनॉमीज होती हैं एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी और दूसरी है ओपन इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब जिसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम कंसिडर नहीं करेंगे और ओपन इकोनॉमी में हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कंसिडर करते हैं इफ यू रिमेंबर अपने चार सेक्टर्स पढ़े थे ऑफ द इकोनॉमी हाउस होल्ड सेक्टर 
producer sector, government sector and रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड नाउ क्लोज इकोनॉमी में एक तो टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी है और एक थ्री सेक्टर मॉडल बनता है अगर टू सेक्टर मॉडल अपन बनाए तो उसमें दो ही कॉम्पोनेंट्स होंगे ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई सी प्लस आई मतलब हाउस होल्ड जो कंजम्पन एक्सपेंडिचर करते हैं एक तो उसमें वो आएगा और दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ठीक है तो सी स्टैंड फॉर कंजम्पन एक्सपेंडिचर एंड आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर थ्री सेक्टर मॉडल बनाते हैं क्लोज इकोनॉमी का तो उसमें तीन कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे ए डी इक्वल्स टू सी कंजम्पन एक्सपेंडिचर आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड जी दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो भी खर्चा गवर्नमेंट कर रही है वो भी इसी का पार्ट बनेगा और अगर मैं ऐसा सिचुएशन लेती हूँ कि माई इकोनॉमी इज एन ओपन इकोनॉमी तो इसमें एक और सेक्टर आ जाएगा दैट इज रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड सी कंजम्पन एक्सपेंडिचर आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस X माइनस एम एक्स माइनस एम इफ यू रिमेंबर एक्सपेंडिचर मेथड में था ये दिस इज नेट एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स X का मतलब एक्सपोर्ट होता है और M का मतलब इम्पोर्ट होता है ठीक है नाउ इफ यू रिमेंबर एक्सपेंडिचर मेथड तो एक्सपेंडिचर मेथड में भी तो यही चीजें होती थी प्राइवेट कंजम्पन एक्सपेंडिचर दिस इज सी गवर्नमेंट कंजम्पन एक्सपेंडिचर जी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स तो याद रखने के लिए अगर एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला याद है तो ऐसे केस में ए डी के कॉम्पोनेंट्स याद करना कोई डिफिकल्ट जॉब नहीं है और जैसे जैसे मैं एक एक सेक्टर कम करती जाऊंगी थ्री सेक्टर मॉडल पे गए तो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड वाला पार्ट हटा दिया एक्स माइनस हेम हटा दिया और अगर मैं टू सेक्टर वाले मॉडल पे मॉडल पे चली जाती हूँ तो ऐसे केस में गवर्नमेंट सेक्टर को हटा देंगे दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर दिस नाउ मूविंग फर्दर कंजम्पन फंक्शन क्या होता है देखो जो भी हम कमाई करते हैं मतलब अपनी इनकम उसके दो हिस्से होते हैं या तो हम कंजम्पन में यूज करेंगे या हम उसको सेव कर लेंगे यानी इनकम हैज टू कॉम्पोनेंट्स कंजम्पन एंड सेविंग्स पहला कॉम्पोनेंट कवर कर रहे हैं दैट इज कंजम्पन फंक्शन इट इज अ फंक्शनल रिलेशन जितने भी फंक्शन अपन ने डील किए हैं जनरली इट्स अ फंक्शनल रिलेशन इट्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वॉट कंजम्पन एंड इनकम वाई का मतलब होता है इनकम ओके कंजम्पन और इनकम के बीच का जब रिलेशन देखते हैं तो वो कहलाता है कंजम्पन फंक्शन अब लॉजिकली जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी अपना कंजम्पन भी बढ़ना चाहिए तो यहाँ पे इनकम और कंजम्पन के बीच में ये जो स्केड्यूल बना है यू कैन सी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पन भी बढ़ता जा रहा है ओके okay? लेकिन जैसा अपन ने एग्रीगेट डिमांड में देखा था वो सारे पॉइंट सेम कंजम्पन पे भी अप्लाई हो जाएंगे सबसे पहली चीज पे आते हैं जब जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो भी देर इज मिनिमम कंजम्पन जीरो लेवल पे भी अपना मिनिमम कंजम्पन तो होगा ही और ऐसे कंजम्पन को बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पन ओके जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी जो मिनिमम कंजम्पन होगा उसको ऑटोनॉमस कंजम्पन नाम दिया जाता है नाउ जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पन भी बढ़ता जा रहा है मतलब पॉजिटिवली स्लोप्ड ग्राफ बनेगा अगर इनकम को एक्स एक्सेस पे रखेंगे एंड कंजम्पन को वाई एक्सेस पे रखेंगे तो और तीसरा पॉइंट ऑफ रिलेशन इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन कंजम्पन जैसा कि तुमने एग्रीगेट डिमांड में भी समझा क्यों क्योंकि अ पार्ट ऑफ इनकम मूव्स टू सेविंग ओके नाउ दिस इज द पॉइंट जहां पे कंजम्पन और इनकम बराबर हो गए ओके तो ग्राफ पे जब देखोगे तो दिस इज द पॉइंट जहां पे ब्रेक इवन इज अचीव ठीक है इसके बाद वाला पोर्शन शोज यू सेविंग और इसके पहले वाला पोर्शन शोज यू नेगेटिव सेविंग्स ओके कंजम्पन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम वाई एक्सेस क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी मिनिमम कंजम्पन होता है दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पन तो इतना जो कंजम्पन है वो ऑटोनॉमस कंजम्पन बता रहा है दिस इज द लाइन ऑफ रेफरेंस ओके जो बताती है इनकम इक्वल्स टू कंजम्पन और ये अपना कंजम्पन फंक्शन का ग्राफ बन रहा है जो वाई एक्सेस से स्टार्ट होता है पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है ठीक है सो दिस इज द वे कंजम्पन फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड सेविंग फंक्शन नाउ इनकम का जो दूसरा हिस्सा है दैट इज सेविंग ओके फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स इज नोन एज सेविंग फंक्शन अब यहाँ पे भी यू कैन सी जो अपन ने स्केड्यूल बनाया था फॉर इनकम एंड कंजम्पन उसी को कंटिन्यू करते हैं नाउ लिसन इनकम के दो कॉम्पोनेंट्स हैं सी एंड 
एस तो अगर मेरे को सेविंग निकालनी है तो मेरे को इनकम में से कंजम्पन माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ पर जीरो लेवल ऑफ इनकम पे अगर कंजम्पन ट्वेंटी है तो सेविंग कितनी हो जाएगी माइनस ट्वेंटी यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितना कंजम्पन होता है मतलब जो ऑटोनॉमस कंजम्पन होता है उतनी ही नेगेटिव सेविंग्स होती हैं या डिस सेविंग्स होती हैं ठीक है मतलब उतनी ही जीरो लेवल पे सेविंग्स होंगी विद अ नेगेटिव साइन अब यहाँ पर भी यू कैन सी 50 माइनस सिक्सटी गिव्स अस माइनस टेन हंड्रेड माइनस हंड्रेड गिव्स अस जीरो वन फिफ्टी माइनस वन फोर्टी गिव्स अस टेन तो इनिशियली देर आर डिस सेविंग्स नेगेटिव सेविंग्स फिर दिस बिकम जीरो एंड फिर पॉजिटिव सेविंग स्टार्ट हुई तो यू कैन कंक्लूड हियर द सेम पॉइंट्स दैट इज पहला पॉइंट जितना ऑटोनॉमस कंजम्पन होता है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे उतनी ही सेविंग्स होती हैं विद अ नेगेटिव साइन दूसरा पॉइंट जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है सेविंग्स बढ़ती जाती हैं और तीसरा पॉइंट इनकम जिस रेट पर बढ़ती है उसके कंपेरिजन में सेविंग्स उससे कम रेट पर इंक्रीज होती हैं ओके okay? ना वो सेविंग का जब ग्राफ बनाएंगे तो ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा नेगेटिव वाई एक्सेस से एंड पॉजिटिव स्लोपिंग होगा ऊपर की तरफ जाएगा ठीक है इस पॉइंट पे इनकम और कंजम्पन बराबर है दैट इज वाई सेविंग्स बिकम जीरो ओके दिस इज द वे सेविंग फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड सेविंग्स को लिया जाता है ऑन वाई एक्सेस एंड इनकम को लिया जाता है ऑन एक्स एक्सेस नाउ टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स डेट वी नीड टू अंडरस्टैंड वो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरह की होती है मतलब इफ आई टेल यू द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना पोर्शन ऑफ इनकम मूव टू कंजम्पन जब ये समझा जाता है तो वो कहलाता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इट इज ऑफ टू टाइप्स एवरेज एंड मार्जिनल ये शब्द हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी समझ चुके हैं ठीक है तो जैसा माइक्रो में था एवरेज एंड मार्जिनल सिमिलर काइंड ऑफ मीनिंग यहाँ पर भी है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी इट रेफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ द टोटल इनकम दैट इज गोइंग फॉर कंजम्पन एक्सपेंडिचर ठीक है तो फॉर्मूला वाइज ए पी सी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टू सी अपॉन वाई सी मतलब कंजम्पन एंड वाई मतलब टोटल इनकम मार्जिनल शब्द का मतलब अभी भी वही है एडिशनल ठीक है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट मूव्स टू कंजम्पन एक्सपेंडिचर वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉर्मूला जैसे मार्जिनल का होता था सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूला यहां पे भी होगा चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई ठीक है चेंज इन कंजम्पन को न्यूमरेटर में रखेंगे डिवाइड करेंगे बाय चेंज इन इनकम सिमिलर काइंड ऑफ टर्म्स है प्रोपेंसिटी टू सेव में भी दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है कितना पोर्शन ऑफ इनकम मूव्स टू सेविंग ये दो तरह के होते हैं एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव तो कितना टोटल इनकम गोज टू सेविंग इज ए पी एस सेविंग्स अपॉन में इनकम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एम पी एस मतलब कितना एडिशनल इनकम मूव्स टू सेविंग दिस इज गिवन एज चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई नाउ दीज आर द कंसेप्ट ऑफ ए पी एस एंड एम पी एस इसको न्यूमेरिकली भी अपन समझ सकते हैं इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसा होगा इनकम दी हुई है जीरो फिफ्टी हंड्रेड एंड वन फिफ्टी कंजम्पन दिया हुआ है ट्वेंटी सिक्सटी हंड्रेड वन फोर्टी सेविंग अपन ने निकाल ली है इट इज माइनस ट्वेंटी माइनस टेन जीरो एंड टेन अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है ए पी सी तो फॉर्मूला क्या लगेगा टोटल कंजम्पन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम टोटल कंजम्पन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम तो जीरो लेवल पे अपन कुछ भी नहीं निकालेंगे ट्वेंटी डिवाइडेड बाय जीरो गिव्स अस इनफाइनाइट या ब्लैंक ओके कमिंग ऑन टू सेकंड लेवल सिक्सटी बाय फिफ्टी गिव्स अस वन पॉइंट टू हंड्रेड बाय हंड्रेड गिव्स अस वन एंड वन फोर्टी बाय वन फिफ्टी गिव्स अस पॉइंट नाइन थ्री फोर अगर मैं एम पी सी कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई जीरो लेवल पे नहीं निकल सकता क्योंकि इससे पिछला डेटा हमारे पास नहीं है तो अपन इसके बाद वाले लेवल से स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन चेंज इन कंजम्पन कितना है सिक्सटी माइनस ट्वेंटी दैट इज फोर्टी एंड चेंज इन इनकम कितना है फिफ्टी माइनस जीरो दैट इज फिफ्टी फोर्टी बाई फिफ्टी गिव्स अस माइनस सॉरी प्लस पॉइंट एट ठीक है सिमिलरली आगे के कैलकुलेशन भी होंगे 100 माइनस सिक्सटी मतलब 40 डिवाइडेड बाय 100 माइनस फिफ्टी दैट इज 50 दैट इज 0.8 और 
इसी तरह एम के पूरे स्केड्यूल में जो वैल्यू आ रही है दैट इज पॉइंट एट अगर मेरे को ए पी एस निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा एस अपॉन में वाई टोटल सेविंग डिवाइडेड बाई टोटल इनकम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे अगर देखें माइनस ट्वेंटी बाय जीरो गिव्स मी इनफाइनाइट तो यहाँ पे इट इज अ ब्लैंक माइनस टेन बाय फिफ्टी गिव्स मी माइनस पॉइंट टू वन बाय सॉरी जीरो बाय हंड्रेड गिव्स मी जीरो एंड टेन बाय वन फिफ्टी गिव्स मी पॉइंट जीरो सिक्स दिस इज द वे आई कैन कैलकुलेट ए पी एस ना इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट एम पी एस फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई जीरो लेवल पे अगेन नहीं निकल सकता है उसके बाद वाले में देखते हैं माइनस टेन माइनस माइनस ट्वेंटी मतलब वो प्लस ट्वेंटी हो जाएगा गिव्स अस टेन डिवाइडेड बाय फिफ्टी माइनस जीरो मतलब फिफ्टी टेन बाय फिफ्टी गिव्स अस माइ पॉइंट टू सिमिलरली जीरो माइनस माइनस टेन वो अपने को देगा टेन डिवाइडेड बाय हंड्रेड माइनस फिफ्टी दैट गिव्स अस फिफ्टी तो टेन बाय फिफ्टी गिव्स अस अगेन पॉइंट टू सिमिलरली एम पी एस थर्ड वाले पे भी आ जाएगा पॉइंट टू ठीक है सो दिस इज द वे कैलकुलेशन हैज टू बी मेड ऑफ ए पी सी एम पी सी ए पी एस एंड एम पी एस अगर इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो एक प्रॉपर्टी और निकल के आ रही है दैट इज अगर मैं ए पी सी को एड करती हूँ विथ ए पी एस तो मेरे को वन मिल जाएगा टोटल वन पॉइंट टू प्लस माइनस पॉइंट टू गिव्स मी वन वन प्लस जीरो गिव्स मी वन एंड पॉइंट नाइन थ्री फोर प्लस पॉइंट जीरो सिक्स विल अगेन गिव मी वन ओके सिमिलरली अगर मैं एम पी सी और एम पी एस को ऐड करती हूँ तो भी मेरे को टोटल वन मिलता है पॉइंट एट प्लस पॉइंट टू गिव्स मी वन पॉइंट एट प्लस पॉइंट टू गिव्स मी वन एंड अगेन पॉइंट एट प्लस पॉइंट टू गिव्स मी वन यानी कि ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल्स टू वन एंड एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल्स टू वन जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दैट यू नीड टू रिमेंबर एम पी सी प्लस एम पी एस का टोटल हमेशा वन आता है एंड ए पी सी प्लस ए पी एस का टोटल हमेशा वन आता है इसके रिमार्कल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज डू नॉट लीव इट बिफोर द एग्जाम तो अगर तुमको कोई भी एक वैल्यू दे दी जाए मतलब अगर एम पी एस की वैल्यू दी है पॉइंट फोर तो इट इज जैसे उनकी एम पी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी पॉइंट सिक्स कंजम्पन फंक्शन कैसे दिया जाता है कंजम्पन अगर निकालना है तुमको तो फॉर्मूला अप्लाई होगा मिनिमम कंजम्पन प्लस एम पी सी इन टू वाई ये जो है सी बार दैट मीन्स इट इज ऑटोनॉमस कंजम्पन ऑटोनॉमस कंजम्पन इज रिप्रेजेंटेड एज सी बार एम पी सी का मतलब यू ऑलरेडी नो इट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड वाई मतलब होता है इनकम सिमिलरली सेविंग फंक्शन अगर निकालना है मतलब किसी भी स्केड्यूल में अगर आपको सेविंग्स कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला कैसे लगेगा माइनस मिनिमम सेविंग्स ठीक है मतलब जितना कंजम्पन होगा अगर मैं बोलूं कि ऑटोनॉमस कंजम्पन 200 है ठीक है मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पन कितना हो रहा है 200 तो सेविंग्स कितनी हो रही होंगी दैट इज माइनस 200 बिकॉज इट रिजल्ट्स इनटू दिस सेविंग्स प्लस एम पी एस इंटू वाई ठीक है दिस इज द वे सेविंग फंक्शन इज गिवन एम पी एस इन टू वाई पहले कैलकुलेट होगा और फिर उसमें डिसविंग्स एड हो जाएंगी सिमिलरली एम पी सी इन टू वाई पहले कैलकुलेट होगा और उसमें ऑटोनॉमस कंजम्पन एड हो जाएगा ना लिसन अगर मिनिमम कंजम्पन दिया हुआ है तो ये मिनिमम सेविंग्स निकाली जा सकती हैं एम पी सी दिया हुआ है तो एम पी एस भी आसानी से निकाला जा सकता है वन माइनस एम पी सी करके और इनकम इज कॉमन इन बोथ द फॉर्मूले तो कोई भी एक चीज दे दी जाए तो दूसरी चीज आसानी से कैलकुलेट हो सकती है प्लीज डू नॉट लीव द न्यूमेरिकल ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स और एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई जी मेल और यू कैन पोस्ट इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू